वफेर आज हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में कश्मीर और आर्टिकल 370 के बारे में कश्मीर एक ऐसी टेरिटरी एक ऐसा इलाका है जो 1947 से ही डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिकॉज जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुए थे तो उस वक़्त से ही इसमें डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ होना चाहिए कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इंडिया के साथ होना चाहिए मैं आपको दोनों साइड्स का मौक़ बताऊँगा और मैं ज़्यादा फोकस इंडियन पॉलिसी पर करूँगा मैं इंडियन नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू पर ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उसको डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेलकम टू दर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स देखिए सबसे पहले बात करते हैं 1947 की पाकिस्तान इंडिया सेपरेशन की जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हुए थे तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका बनाया गया था कि कौन से एरियाज पाकिस्तान में बनेंगे कौन से एरियाज इंडिया के साथ रहेंगे जिन एरियाज में मुस्लिम पॉपुलेशन की मेजॉरिटी थी जहाँ पे इस्लाम को मानने वाले लोग ज़्यादा थे उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया और जिन एरियाज में हिंदू मेजॉरिटी थी या सिख मेजॉरिटी थी या क्रिश्चन मेजॉरिटी थी जो कि नहीं है इंडिया में कहीं भी बट नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी थी राय वुड ब्रादर से उनको इंडिया का हिस्सा बनाया गया इसी तरह से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दो कंट्रीज़ बने जो कि ईस्ट पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश है वो बांग्लादेश क्यों बना वो एक डिफरेंट वीडियो का टॉपिक है उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे बहरहाल उस वक्त दो मुल्क बने थे एक इंडिया और एक ईस्ट और वेस्ट अब कश्मीर एक ऐसा इलाका था जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ ही बॉर्डर कनेक्टेड था लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी जो आबादी थी जो लोग थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी 80-85 परसेंट वहाँ पे मुसलमान थे और 10 टू 15 परसेंट वहाँ पे हिंदूज और बाकी रिलीजन के मानने वाले थे अब अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल जो उस वक्त सेट किए गए थे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना था क्योंकि वो मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट था लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब मैं आपके सामने दोनों तरफ के नुक़ नज़र रखूंगा पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी और फिर उसमें मैं आपको अपनी राय से भी आगाह करूँगा सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की पाकिस्तान का ये कहना है कि क्योंकि कश्मीर जिस वक्त पाकिस्तान बना तो वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी तो इसलिए उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था डिफेक्टो जो कि नहीं हुआ इंडियन ने उस पर कब्जा किया और उसके बाद में उसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने दिया फिर बाद में तीन जंगे हुई एक 47, 48 में ही हो गई थी एक 65 में हुई एक 71 में हुई और फिर एक 99 में भी हुई उसके बावजूद कोई इस मसले का हल नहीं निकल सका और पाकिस्तान का ये क्लेम है कि कश्मीर क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी आज भी वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है तो उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए इंडिया का मौकफ इस हवाले से ये है कि क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया बना तो जो कश्मीर का महाराजा था यानी जो उनका रूलर था वो हिंदू था और उसने ये चाहा कि मेरी लैंड जो है वो भले मुस्लिम मेजॉरिटी है पर वो पाकिस्तान के साथ नहीं जानी चाहिए बल्कि उसको एक सेकुलर इंडिया के साथ जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तो उसकी आइडियोलॉजी के पीछे इस्लाम था ये इसको एक इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे जबकि इंडिया जो था वो उस वक्त भी एक सेकुलर स्टेट बना था और अकॉर्डिंग टू लॉ आज भी इंडिया सेकुलर स्टेट ही है लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकली भारत कुछ और हो रहा है तो ये इन दोनों तरफ का मौके है अब इन दोनों में फिर डिस्प्यूट है कुछ कहते हैं कि इंडिया ने जबरदस्ती कब्जा किया इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स भेज दिए थे तो हमें वहाँ पे जो है इमरजेंसी में अपने ट्रूप्स भेजने पड़े और हमने फिर वो एरिया लिया ये एक डिफरेंट डिबेट है ये एक ऐसी डिस्कशन एक ऐसी लड़ाई है जिसका शायद कोई रिजल्ट नहीं है तो लेकिन मैंने आपको मोटी मोटी बात दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया अब हुआ ये कि जब फोर्टी में पाकिस्तान इंडिया अलग हो गए तो उसके बाद में फोर्टी सेवन के दरमियान में एक जंग हुई एक कॉन्फ्लिक्ट आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुई जिसके अंदर पाकिस्तानी ट्रूप्स भी गए इंडियन ट्रूप्स भी गए और वहाँ पे काफी हालात खराब हुए उसके बाद ये मामला यूनाइटेड नेशंस में चला गया जब यूनाइटेड नेशंस में ये मामला गया तो यूनाइटेड नेशंस ने कुछ करारदाद मंजूर की और उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये मानते हैं कि ये जो टेरिटरी है ये किसी एक मुल्क का हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना इस पर पाकिस्तान का क्लेम हंड्रेड परसेंट लेजिट है और ना ही इस पर इंडिया का क्लेम हंड्रेड परसेंट लेजिट है तो अब इसका हल ये होगा कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं जो कश्मीरी लोग हैं उनसे सवाल किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए आप क्या चाहते हैं अगर आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए अगर आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं आप इंडिया के साथ मिल जाइए और अगर आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाइए ये रेजोल्यूशन पास हुए उसके बाद रेफरेंडम होना था जिसके जरिए ये बात डिसाइड होनी थी वो रेफरेंडम आज तक नहीं हो सका इस हवाले से पाकिस्तान का मौकफ ये है कि हम रेफरेंडम कराने के लिए तैयार हमारे अंदर जो हमारे पाकिस्तान के साथ जो कश्मीरीज हैं या जो कश्मीर का लैंड है वो इस बात पे अगर अग्री करता है कि हमने इंडिया के साथ जाना है तो हम 
पाकिस्तानी कश्मीर को छोड़ देंगे आप इंडिया के साथ चले जाएं अगर वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है तो वो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी हैं अगर वो कहते हैं कि हमने सेपरेट स्टेट बनानी है तो इस सिचुएशन में भी उनको छोड़ा जाएगा लेकिन शर्त यह है कि इंडिया भी अपना कश्मीर छोड़े पाकिस्तान भी अपना छोड़े और ये मिल एक अलग मुल्क बना दे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कश्मीर जो है उसमें आज भी मेजोरिटी मुसलमानों की ज्यादा है तो जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर है अगर उनसे आज रेफरेंडम लिया जाता है तो एटलीस्ट एटी एटी लोग ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है जो कि वो इस वक्त पाकिस्तान के हैं और 10 से 15 परसेंट लोग कहेंगे कि हमने एक अलग मुल्क बनाना है तो पाकिस्तान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता है इस तरह का कोई रेफरेंडम कराने के लिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि इससे मसला हल होगा खराब नहीं होगा लेकिन इसके बरक्स इंडिया के साथ जो कश्मीर है वहां पे भी इस वक्त मेजोरिटी मुसलमानों की है और वहां इशू यह है कि अगर इस तरह का कोई रेफरेंडम होता है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये हैं कि वो ये कहेंगे कि भाई हमें आप बाकी कश्मीर के साथ पाकिस्तान के साथ मिला दें कि हमारा रिलीजन हमारी जबान हमारी लैंग्वेज हर चीज एक है या वो ये कहेंगे कि आप हमें सेपरेट कंट्री बना दें इंडिया ये दोनों काम ही नहीं करना चाहता इंडिया चाहता है कि जो कश्मीर है वो इंडिया के साथ रहे और यही वजह है कि आज तक इंडिया में इस हवाले से कोई रेफरेंडम कोई वोट कोई इलेक्शन कुछ नहीं हो सका अब बात करते हैं आर्टिकल 370 की कि आर्टिकल 370 क्या है आर्टिकल 370 वो डॉक्यूमेंट था एक एक शिक थी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक इंडियन कानून के अंदर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें यह कहा गया था कि कश्मीर इंडिया के साथ है पर इंडिया का हिस्सा नहीं है वो एक सेपरेट एंटिटी है उसको सिर्फ सिक्योरिटी देता है इंडिया उसकी कम्युनिकेशन कंट्रोल करता है इंडिया और एक दो और मसाइल जो मामला जो इंडिया कंट्रोल करता है बाकी पे जो है सुवेंट्री कश्मीर की अपनी है अब पाकिस्तान में भी ऐसा ही है पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का बाय डिफेक्टो हिस्सा नहीं है उसकी एक अलग असम्बली है उसका एक अलग प्राइम मिनिस्टर है उसकी एक अलग कानून साज असम्बली है उसके अपने कवानी हैं पाकिस्तान के साथ वो सिर्फ इलाहाक है उसका सिक्योरिटी के अतबार से और फाइनेंशियल एड के अतबार से तो यही चीज़ इंडिया के साथ भी थी कि कश्मीर इसी तरह एसोसिएटेड था अब इंडिया ये चाहता है इंडिया ने ये चाह और इंडिया ने ये कर दिखाया कि उन्होंने उस आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया अब उसको खत्म करने का मतलब ये हुआ कि जो कश्मीर है वो इंडिया का एक सूबा है यानी एक स्टेट है इंडिया की बाकी स्टेट्स की तरह वहाँ पे नॉन कश्मीरीज जा सकते हैं रह सकते हैं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं शादी कर सकते हैं और इस तरह के सारे काम कर सकते हैं जो कि अब से पहले मुमकिन नहीं थे प्रॉब्लम क्या है इसमें कश्मीर जो इंडिया का है वो तो ऑलरेडी इंडिया के साथ पिछले सत्तर इकहत्तर सालों से चल रहा है अब प्रॉब्लम ये है कि जब बाकी इंडियंस कश्मीर में जाएंगे तो कश्मीर की जो डेमोग्राफी है वो बदलेगी वो इस तरह बदलेगी कि वहाँ पे हिंदूज आबाद किए जाएंगे उनको घर बना के दिए जाएंगे उनको बिजनेस कराया जाएगा ताकि जो इस वक्त इंडिया में कश्मीर में जो मुस्लिम मेजोरिटी है उसको माइनॉरिटी में चेंज किया जा सके ये कश्मीर इसका फेयर है इंडिया में जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अंडरस्टैंडेबल बात है कि ऐसा हो सकता है अब अगर ऐसा होगा तो उसका नुकसान ये कि आज जिस रेफरेंडम को इंडिया कराने से गुरेज करता है वो बाद में इजीली करा लेगा जब मेजॉरिटी हिंदूज की आ जाएगी वो रेफरेंडम कराएंगे हिंदूज जो हैं वो जो बाहर से आके सेट हुए हैं वो ये कहेंगे भाई कश्मीर तो इंडिया के साथ चाहिए तो वो इंडिया के साथ ऑटोमेटिकली डिफेक्ट उनको करना पड़ेगा कश्मीरीज ये नहीं चाहते अगर आप कश्मीरीज से उनके दिल की बात पूछें वो दो चीज़ें चाहते हैं वो ये कहते हैं कि या हमें आप आज़ाद कर दें हमें पाकिस्तान के साथ मिला दें अगर नहीं तो आप हमको आज़ाद करें हमको एक सेपरेट कंट्री बनाना है जो हम पहले भी पाकिस्तान को इस पर कोई एतराज़ नहीं दोनों सिनेरियो पे लेकिन इंडिया डेफिनेटली ये नहीं चाहता जब कश्मीर के महाराजा यानी रूलर जो थे हिंदू रूलर उन्होंने इंडिया के साथ इसको असेस किया था आ, कश्मीर को तो उस वक्त ये आर्टिकल लिखा गया था और ये बेसिस थी उसको इकट्ठा मिलाने की अब जब ये आर्टिकल ख़त्म कर दिया गया है तो बहुत सारे कश्मीरीज का ये मानना है कि भाई अब हमारा जो एग्रीमेंट था इंडिया के साथ वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से हमसे पूछे बगैर ना हमसे रेफरेंडम कराया ना हमसे परमिशन ली कि भाई हम ये करने वाले हैं और इन्होंने ये कर दिया इसका मतलब ये है कि भाई हमारे साथ सिंसेर नहीं है तो सिर्फ हमारी ज़मीन चाहते हैं इनको हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उनका ये मानना है कि अब हम लोग इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते और हमारी ख्वाहिश नहीं है इंडिया के साथ रहने की हम अलग होना चाहते इसी वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं मसाइल होते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं और मसले मसाइल होते हैं आप थोड़ी सी बात करते हैं यू की इंडिया ने जो ये एक्ट किया है ये यू के रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ किया है पहली चीज़ यू की रेजोल्यूशन ये थी कि आपने कश्मीरी से पूछना है उनसे इजाज़त लेनी है यानी उनसे रेफरेंडम के जरिए वोट के जरिए ये पूछना है आपने पाकिस्तान के साथ जाना है इंडिया के साथ रहना है या अलग होना है पहली चीज़ ये नहीं किया गया यूनाइटेड नेशंस के रूल्स कवानी लॉज के मुताबिक किसी भी इलाके की डेमोग्राफी को बदलना गैर कानूनी है और इस त
जो कि बहुत कम अपना मजहब चेंज करते हैं मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते पर इनकी कन्वर्जन की रेशो बहुत कम है कम्पेयर टू बाकी रिलीजन तो नेचुरली होना ये मुमकिन नहीं है नहीं हो पाया पिछले सत्तर साल से तो अब कोशिश की जा रही है कि इसको आर्टिफिशली इस तरीके से किया जाए जो कि एक बहुत गलत और बहुत कंडेमेबल बात है मैं ये मानता हूँ कि इस पर इंटरनेशनल कम्यूनिटी को जो है स्टैंड लेना चाहिए उनको ये समझना चाहिए कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं वहाँ की आवाम क्या चाहते हैं उस मसले का हल उस तरीके से ही निकालना चाहिए मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि इंडिया पाकिस्तान एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं ये हल नहीं है क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं न्यूक्लियर स्टेट्स में जंग का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया के लिए कैटेस्ट्रॉफ ना इंडिया ये चाहता ना पाकिस्तान ये चाहता और किसी को ये चाहना भी नहीं चाहिए जो सेंसेबल इंसान है लेकिन इसका हल निकलना चाहिए कश्मीरीज की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तानी जो है वो कश्मीरीज के साथ स्टैंड करते हैं उनके साथ खड़े होते हैं इमोशनली भी अटैच है रिलीजियस रिश्ता भी है उनके साथ उनकी यह कंप्लीट सपोर्ट है कि इंडिया कश्मीर का मसला इस तरीके से वन वे करके हल ना करे जबकि उनसे पूछ के उनकी परमिशन उनकी इजाजत उनके ख्वाहिश के मुताबिक हल किया जाए और ऐसा ही होना चाहिए अगर हमने दुनिया को बचाना अगर हमने ये ना किया तो जरूरी नहीं कि पाकिस्तान इंडिया की जंग होगी शायद ये जंग ना हो लेकिन कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम्स और ज्यादा हो जाएंगे वहां के जो लोग हैं वो और ज्यादा फ्रीडम के लिए क्रेव करेंगे और वहां पर बहुत सारे मसाइल और क्रिएट होंगे जो कि फ्यूचर में जाके पूरी ह्यूमैनिटी के लिए नुकसानदेह साबित होंगे तो यह है मेरा टेक कश्मीर और पाकिस्तान इंडिया के मामले पर आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं आप मेरी बात से डिसग्री कर सकते हैं इतफाक ना करें आप अपना ओपिनियन मुझे दे सकते हैं अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मैं इस तरह की और वीडियोस भी डालता हूँ उर्दू में भी इंग्लिश में भी ये बताइए कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है मुझे क्या करना चाहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब फॉर मोर